Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Pito na po ang kaso ng polio sa bansa matapos madagdag ang tatlong batang taga Mindanao na kumpirmadong tinamaan po nito. Ang ilang uh, bansa humiling na ng sertifikasyong polio-free ang mga magtatrabaho roon dahil para humaba ang pila ng mga nagpapabakuna sa Bureau of Quarantine sa Maynila. May ulat on the spot si Isa Bendanyo Umali ng Super Radio DZWB. Isa? Rafi Coni, patuloy na dinadagsa ang Bureau of Quarantine o BOQ ng mga kapuso natin na kailangan ng International Certificate of Vaccination o ICV contra polio. Simula kanina madaling araw ang pila ng mga tao na pakahaba na. Karamihan sa mga ito ay mga mag-a-abroad na magtatrabaho. May isang grupo ng mga kababaihan na bibiyahe patungo Saudi Arabia, alauna pa lamang ng madaling araw dumating sa BOQ para makakuha ng ICV. Inanunsyo ng hindi bababa sa labing siyam ng mga bansa na mga Filipino na bibiyahe patungo sa kanilang bansa ay kailangan may sertifikasyon na dapat ay polio vaccinated. Ang Bureau of Quarantine ay matatagpuan sa port area sa lungsod ng Maynila at bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, lunes hanggang biyernes. Ang BOQ ay libreng magbabakuna at pagkatapos nito ay magbibigay na sila ng ICV sa halagang 300 pesos na may lifetime validity. Pagpasok ng tao sa gate ng BOQ, bibigyan sila ng mga gwardya ng yellow paper o OPV ITV questionnaire, puting papel na data form at numero. Karaniwang oras ng proseso ay isa hanggang tatlong oras, depende sa dami ng tao. Kapag naman natapos na bibigyan na ng POQ ang aplikante ng yellow card o ICV na dapat ay talhin kapag lalabas ng bansa dahil ipipresenta ito sa immigration. Sa ngayon, tatlong bagong kaso ng mga bata pa na may polio ang kinumpirma ng Department of Health. Babaeng dalawang taong gulang mula Maguindanao, lalaking isang taong gulang mula sa Cotabato City at babaeng apat na taong gulang mula naman sa Cotabato. Dagdag sila sa tatlong taga Mindanao at isang taga Laguna na naunang kumpirmadong kaso ng polio sa ating bansa. Paalala naman ng DOH, dapat kumpletuhin ang bakuna kontra polio. Sa November 25, magkakaroon daw ng ikalawang round ng polio immunization sa Mindanao at sa Metro Manila. Connie Raffi? Uh, isa, doon ba sa Bureau of Quarantine lang talaga pwedeng magpabakuna? Kasi nga uh, pinakita mo, napakahaba na ng pila doon sa lugar. Buti na ito ng Muyano, Rafi, paglilinaw din natin sa ating mga kapuso. Hindi namang sa Bureau of Quarantine pwedeng makakuha ng certification itong ating mga kapuso. Kahit sa mga pribadong uh, doktor ay po pwede sila. Gayun man kasi sa Bureau of Quarantine, libre yung bakuna para sa polio. At ang babayaran lamang ay 300 pesos para sa certification. Mm -hmm. So kahit anong pribadong uh, uh, nagpa-practice na may polio vaccine, basta may issue lang sila na certification, mm -hmm. pwede na yon na isa. Yes, yes. Yes, or Rafi. Mm -hmm. Okay, maraming salamat. Isa Abendanyo umali ng Super Radio DZ Double B. Samantala, dadalhin naman sa presinto at ipapablutter ang mga mahuhuling nagbe-vape sa mga pampublikong lugar. Yan po ay kahit wala pang inilalabas na executive order si Pangulong Duterte. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Kahit wala pang mismong executive order, arestoy na ng PNP ang nagbe-vape sa mga pampublikong lugar. Kukumpiskahin pati ka nilang vape. Sila po ay ire-record lamang sa ating mga police blotters at bibigyan muli ng babala. So kung ayaw po nating maabala, pabalik-balik tayo sa police station, tuwing tayo na uhuli, ay umiwas na po tayo. Judges, I warn you, do not issue restraining orders to the customs, to the coast guard. I will not obey your order because of the peculiar situation this country finds. Hindi muna nagkomento ang Philippine E-Cigarette Association, pero ilang may-ari ng vape shop at mga retailer, umaaray. Sabi pa ng ilan, nakapag-quit sila sa pagyoyosi dahil sa vape, na paniwala nila ay mas okay sa kalusugan. Maling paniwala yan, ayon sa health department. Base ka sa pag-aaral ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention, may mga kemikal ang vape na nakakasama sa baga. Kaya sakit na kong ituring ng World Health Organization, ang ESIG and Vape Associated Lung Injury o E-Valley. 16 years old na babae mula sa Visayas, ang posibleng unang E-Valley case sa Pilipinas. So ito yung mga patients na nagkakaroon ng difficulty of breathing, yung iba nagkakaroon ng distress. Uh, talagang tapos walang mahanap na ibang dahilan kundi yung paggamit nila ng vape. It's a lung injury secondary to the use of the vape. Ang panukalang with the vape, gagamitin sana ang pandagdag na pondo ng universal health care. Pero hindi naman nag-aalala ang DOH dahil isa hanggang dalawang bilyong piso lang naman daw ang inaasahan mula sa pag-with the vape at e-cigarette. 
Ivan Merina, GMA News. Kaugnay po sa isyu ng vape ban, makakausap natin si Vishal Daswani, ang Vice President ng Philippine E-Cigarette Industry Association. Magandang tanghali po sa inyo, si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Mm -hmm. Unang-una, sir, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa utos ng uh, Pangulo na arestuhin na no, yung mga nagbe-vape sa pampublikong lugar kahit wala pa pong uh, anumang executive order? Well, uh, Connie, no, yung... Um, association namin, which is uh, PSEA, no? uh, we've been uh, self-regulating and uh, we've been uh, informing our members na wag po sila mag sa places na hindi po dapat since 2014. Mm -hmm. So, so uh, public places, you mean, also? Yes po, kung saan po pinagbabawal, uh, hindi po talaga namin uh, ina-advise yun sa mga member namin and uh, yung mga nag po. Pero yung uh, wala pa hong executive order, uh, sang ayon ho ba kayo doon na arestuhin na yung mga nagbe-vape? Halimbawa, kung talagang uh, uh, nasa, pampublikong pa, uh, nasa pampublikong lugar po sila? Uh, sana po may clear uh, instructions din po si Presidente kung saan po kasi may mga confusion din po na in the smoking areas, pinahinuhuli naman din po yung nagbe-vape, kinokonfiscate. Tapos uh, sana po may konting guidelines din po tayo para... Sang ayon naman din po kami sumunod dun sa utos ni Presidente. Mm -hmm, mm -hmm. Pero kayo ho ba, um, meron ho ba kayong mga gagawing hakbang uh, para i-counter po ito? Uh, what do you mean? Uh, Legal, legally speaking, uh, kayo ho ba ay mag a no, na uh, sana ay wag na maipatupad itong uh, ganito hong uh, patakaran na uh, even, uh, even kasi yung importation, hindi ba maapektuhan? Ah uh, yes po. Uh, well, sang ayon po kami dun sa vaping in public areas, hindi mm. po talaga maganda yon. Uh, it's not uh, advisable. Um, yung sa pag-importation po, hindi po naman namin uh, hindi naman po legal action po ang ano, ang first step po niyan. Ang maganda po niyan is i-klaro din po natin sa Office of the President kung ano po ang mga uh, rules and guidelines mm -hmm. kung paano po yung magiging sistema. Pero kayo ho ba mismo, ano ho ang uh, mga naririnig ninyo mula po sa inyong mga miyembro on this? Uh, mga challenges, ano ho ang uh, balak ninyong gawin? Para at least na mas maging klaro nga rin ho sa inyo, no? may mga nakausap na ho ba kayo uh, pa patungkol po dito? Well, uh, right now, it's, uh, there's a lot of confusion uh, with, with, the, with the vaping public. No? Um, uh, well, the first step that we would like to do is yun nga po, to get clarification. Uh, maintindihan po natin yung direction po ng gobyerno. At uh, sumunod po tayo dun sa mga, dun sa mga uh, patakaran po natin. Okay, pero yung sinasabi ho ng uh, DOH, hindi ba, na meron talagang mga na itatala na ang vape ay uh, nakakasira no, ng kalusugan. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Um, kami po, we use the studies from United Kingdom. Uh, PHE, which is the Public Health England, uh, Royal College of Physicians, Cancer Research UK, na sinasabi po doon that vaping is 95% less harmful than a smoke, than, than the regular cigarette po. Mm -hmm, mm -hmm. So ano ho ang gagawin ninyo? Uh, kasi ito nga, eh, na, yung basihan ho ano, ng presidente ay uh, nagagaling doon sa sinabi ho ng DOH ano, na may mga uh, harmful effects ito sa ating kalusugan. Um, ang Gusto po namin ma 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 maparating na we would like to have uh, communication with the people uh, who are regulating it and uh, ma makapag-ano po tayo para mabigyan po natin ng options ang 17 million smokers na Pilipino na bigyan po sila ng uh, an alternative to the, 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 the effects of cigarette smoking. Alam naman po natin, uh, Conino, na uh, that's the number one preventable death uh, re, uh, causes uh, in, in, in the world. Uh, every, every day, every hour, every minute, marami pong namamatay dyan. So, mihingi po kami na uh, bigyan po tayo ng alternative, a less harmful alternative and uh, that we have pre been presenting our studies and our research to the people in charge. So, yun. Oh, mm, pero kung matuloy nga ho itong uh, talaga with everything needed na mga papers and all, yung executive order na pagbaban, uh, ano ho ang uh, balak ninyong gawin? Uh, right now, uh, Connie, I think it's uh, very early to, ano, no, like I said kanina, mas maganda ho na magkaroon ng communication, uh, magkaroon po ng mga clarification. Uh, hindi po naman basta-basta din po na magre-release po ang ating presidente. Uh, iniingatan niya din po yung health ng mga Pilipino. So we trust in the, in the process. Uh, we trust in the guidance of our president. Uh, 
Kami po ay sumusuporta po sa kanya. So, sentimiento po ng lahat ng inyong miyembro na susuportahan ninyo kung ano man ang maging desisyon ng presidente? Uh, well, uh, Uh, in, in, a, in a nutshell, uh, that's, that, is, uh, that is what we would like to do na gusto po talaga namin suportahan at uh, sundin po yung mga, uh, yung mga direction po ng ano. But uh, we would like again to, yun nga, if, if the importation ban is done, wala po magbebenta yung mga shops. This will cause thousands of jobs to be lost. Um, malaki po yung magiging epekto din na sa ekonomiya natin at sa mga empleyado po ng mga members natin. Mm -hmm. So far ngayon po ba, gano'ng karamin ang mga... Ah, nagbebenta ay mga suppliers po nito. Ah, roughly ko ano, nasa mga 1000 vape shops in the Philippines sa uh, mm -hmm. iba doon po, uh, well, in the provinces, Metro Manila. So, yun nga po, parang uh, roughly there are about 3000 plus uh, employees that will lose their jobs kung talagang titigilan po natin yung importation and and the other, yun nga, parang stringent measures na hindi po natin mabigyan yung publiko ng uh, alternative to the to the deadly vice of smoking. All right. Maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hari, sir. Maraming salamat, Connie. Yan po naman si Mr. Vishal Daswani, ang Vice President ng Philippine E-Cigarette Industry Association. Nagrereklamo ang ilang taga-barangay gulod sa Quezon City dahil sa paglilibing doon ng mga baboy na tinamaan ng African Swine Fever. Dinipensa naman ito ng City Veterinarian Office. Narito ang aking report. Laking gulat daw ng mga nakatira sa residential area sa San Nicasio, Barangay Gulod, Novaliches, nang biglang magdatingan ang mga truck na ito sa kanilang lugar. Ang laman ng mga truck, siyam na putpitong baboy na pinatay matapos makita ng sakit na African Sign Fever. Pribadong lote umano ang lugar at pumayag naman daw ang may-ari na dito ilibing ang mga kontaminadong baboy. Pero ang ilang residente, nangangamba dahil bahain umano ang lugar. Tumanggi silang humarap sa kamera. Sana po hindi po dito ilibing yung ano yung yung baboy na may sakit. Delikado po yung sa aming kalusugan. Tsaka marami pong residente yung naka nakatera rito. At unang-una binabaha. Makakamoy po yan. Tumanggi sa panayama ang mga kinatawan ng barangay at may-ari ng lote. Pero tinitiyak naman doon nilang ligtas ang kanilang proseso ng paglilibing at aprobado ito ng City Health Services at Veterinary Office ng Quezon City. Ayon sa City Veterinarian, na ayon sa kanilang protokol ang paglilibing sa mga pinatay na baboy sa lugar na ito. Magbibig kami ng 12 feet Uh, ng bako, tapos uh, ililibing yung uh, pigs na nakal, and then disinfect, nilalagyan ng lime, yung apog. So, ganun ka-safe naman ang procedure namin. Kung okay naman yung mga yung neighborhood, kasi nakita naman nilang safe. Naipaluwanag na rin daw nila ang proseso sa mga residente yung nagpahayag ng pangamba na sa kanilang lugar inilibing ang mga apektadong baboy. At para matiyak na mananatiling ligtas ang lugar, Magiging regular umano ang inspeksyon dito ng City Hall. Daily, uh, may mag-check dyan. Uh, tapos regular ang magiging disinfection na. Uh, yun na ang pinaka-safest na, na gagawin namin. Sa isang palengke sa Blumentritt, Maynila, kinumpis ka ang kilo-kilong pork ribs na hinihinalang bot siya. Ayon po sa Manila Veterinary Inspection Board, nangingitim at nangangamoy na ang halos 300 kilong ribs ng baboy nang suriin sa New Antipolo Market. Hindi rin maayos ang pagkakaimbak ng mga ito at pati mga karne sa pamilihan. Paglabag daw ito sa Republic Act No. 10611 o ang Food Safety Act at ang Republic Act No. 10536 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. Libo-libong pisong halaga ng mariwana at shabu naman ang nasabat sa magkahiwalay ng operasyon sa Makati at Caloocan City. Ang mainit na balita, hatid ni Mariz Umali. Nahulihan ng mahigit 80,000 pisong hinihinalang shabu ang mag-live-in partner na sina Christian Pio at Mirafe Dominguez sa Caloocan City. Pinahawakan lang. Tapos? Yun lang. Gate ng pulisya. Bali itong uh, si Christian ay uh, was listed dito sa sa kalukan to namang uh, si Api ay uh, surrendery at nakulong na rin po nung uh, 2018 inaalam pa kung saan galing ang droga sa Makati City isang estudyante naman ang arestado matapos makuhanan ng 12,000 pisong halaga ng marijuana hindi ko po alam paano nagkaroon ng ganyan sa bahay sabi ng pulisya galing paraw sa Baguio City ang marijuana huli rin ang construction worker na kasamahan daw ng estudyanteng suspect 
Sa Baok Camarines Sur, balikulungan si Jomar Bayos matapos mahulihan ng shabu. Ito na nang sabihin ko dyan, ano rin yung kanya na panalo. Nangintalo pa rin ako dyan, kahit hindi sa akin yan, sa akin pa rin ang buwan niya. Damay pati ang kinakasama niyang si Lali Ibo na nagtangkapang tumakas sa pulisya. Tumanggi rin si Ibo sa krimen. Mariz Umali, GMA News. Iginiit ni Senador Pantilo Lacso na dapat magka-access sa lista ng high-value targets si Vice President Lenny Robredo. May ulat on the spot si Cecil Villarosa. Cecil! Rafi, nagbubunyi umano ang mga drug lords sa nangyayari ngayon sa kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. Ginawa ni Senador Panfilo Lacson ang pahayag sa gitna nga ng isyu sa pagitan nitong si Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Lenny Robredo. Nauna lang kasing sinabi nitong si Pangulong Duterte na hindi niya pinagkakatiwalaan si Robredo na kanyang itinalaga bilang co-chairperson ng Interagency Council Against Illegal Drugs o ICAD. Para kay Lacson, mabibigo lamang si Robredo sa kanyang mandato dahil mahirap gampanan ang isang responsibilidad nang walang pinagmumulan na authority o kapangyarihan. Mas mainam umano na sabihin na lang daw ng direkta kay Robredo na umalis na ito sa pwesto. Naniniwala rin si Lakso na mahalagang mabigyan ng akses si Robredo sa listahan ng high value targets sa kampanya nga ng uh, gobyerno laban sa ilegal na droga para mapag-aralan nito ang mga pulisiya na kanyang ipatutupad sa kampanya. Kahit pangaraw hindi bilang co-chair ng ICAD bilang ikalawang pinak kamataas na opisyal sa bansa, nararapat lamang umano na magkaroon ng akses sa mga drug personalities o sa listahan ng mga drug personalities itong vice presidente. Wala rin daw pangailangan para siya ay direktang magkaroon ng, partip, ng partisipasyon sa aktual na operasyon gaya ng uh, mga drug raid dahil ang pagbalangkas sa pulisiya at paglalatak ng, ng uh, direksyon sa anti-drugs campaign ang dapat daw nagawin nitong uh, si Vice President Robredo. untenable yung position pag ganyan ang sitwasyon. No? Kasi nandiyan ka sa position and the appointing authority does not trust you. Katunayan, di ba, one reason for uh, for kicking out an appointee, a presidential appointee is loss of confidence. Di ba? So kulang na lang sabihin kasi dineclare na wala akong tiwala sa iyo Inexpect natin kasunod doon, umalis ka na dyan. Kasi wala akong tiwala sa'yo. Distraction ito. And this is a big distraction. So pagka may ganyan, sino ba yung nag, sabi natin nagbubunyo? E di yung mga drug lords na oh, nag-aaway sila doon, medyo hindi tayo napapansin ngayon. Dagdag pa ni Lacson Rafi, eh, dapat daw simula pa lamang. Eh, nilinaw na nitong si Robredo mula kay Pangulong Duterte kung hanggang saan ang extent o kung hanggang saan ang saklaw ng kanyang kapangyarihan at kung ano ang partikular na mandato na kanyang gagampanan sa kanyang pag-upo sa ICAD. At live mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Cecil Villarosa. Bukod naman sa pulisya, naghahanda na rin po ang ilang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang seguridad ng Southeast Asian Games. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Tony, abot sa halos 18,000 na mga uniform personnel at volunteers ang magtataguyod ng seguridad sa 44 na lugar na pagdadausan ng SEA Games event. Kabilang dito, mga tauhan ng AFP, Coast Guard, PNP, BFP at iba pang mga uniform services ang PNP Bomb Squad at ang kanila mga K-9 unit kabilang na mga bomb disposal robot critical sa pagbabantay. Wala mang direktang banta na namomonitor ang PNP. Patuloy naman ang kanilang pagkamanuan at pag-aaral sa at nagtalaga na ng mga skeletal force sa mga venues. Sa November 25, Connie, magsisimulang itaas ang full alert status ng PNP at sa susunod ding linggo ang uh, pag-deploy ng kabuang uh, puwersa nitong uh, mga nakatalagang security para sa Southeast Asian Games. At saan naman daw, dito sa Metro Manila, ang pagbigat ng traffic at pagsara ng mga paaralan sa mga lugar malapit sa mga venues ng palaro. Tutulong din daw ang MMDA para sa traffic management para hindi masyadong maabala ang mga ordinaryong uh, motorista sa pagdaan ng mga atleta sa araw mismo ng mga palaro. Napakiusapan rin daw ang mga truck association sa Metro Manila 
na iurong ang schedule for delivery para hindi makadagdag sa traffic sa mga araw ng sige. At yan ang latest mula rito sa Tagig. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Mahigit isang linggo bago ang pagsisimula ng 30th Southeast Asian Games, ininspeksyon ng ilang opisyal ang New Clark City na pagdarausan ng ilang laro. At mula sa Tarlac, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian! Rafi, inisa-isa nga ano, ng uh, ilang opisyal ng ating pamahalaan, gayon na rin ng ilang uh, atleta, ang uh, mga sports facilities dito sa New Clark City sa Tarlac. Una nilang uh, binisita nga ang Athletes Village na magiging tirahan ng mga atleta na magkukumpit sa track and field swimming, pati na sa mga event na gaganapin sa Clark Field. Sunod na binisita Aquatic Center. Ang uh, controversial na SEA Games Cauldron ay kanila rin uh, binisita kasama na ang uh, Athletic Stadium. Idinepensa ni Fisk Gok Chair at Speaker Alan Peter Getano ang mga ginasa sa SEA Games, lalo na nga sa Cauldron. Sabi niya ang uh, 55 milyong pisong uh, Cauldron ay uh, magiging permanenteng simbolo ng ating bansa. Napamahalang budget dahil kailangan ilayo ang source ng gas na magsisilbing panggatong sa apoy. Noon nga raw ginawa ang Apex sa uh, Pilipinas noong uh, 2015. Nasa 10 bilyong piso ang pond pero dahil iniisip na i-showcase ang bansa ay hindi na binusisi ang uh, nasabing budget sa kasagsagan ng okasyon. Ngayon, sabi ni Caetano, kailangan i-showcase ang bansa kaya sana naman pagkatapos sa lang daw ng SEA Games, pag-usapan ng lahat at handa raw siyang humarap sa anumang venue. Ang dapat daw na focus ngayon ang mga atleta muna at ating uh, bansa na mag-host nga ng SEA Games. Ayon naman kay BCDA Chairman Vince, Heason, uh, Vince Dison, kailangan ng uh, tiyak na hindi magiging white elephant ang mga pasilidad sa New Clark City dahil marami na raw ang nais mag-invest dito nga sa nasabing uh, lugar. Yan ang latest mula rito sa Tarlac. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Inalmahan ng ilang LGBTQ plus group ang pambabatikos ni Senate President Tito Soto kaugnay sa selebrasyon ng Pride Month sa mga paaralan. Balita hatid ni Leigh Alves. Sa deliberasyon ng Senado sa budget ng DepEd, kuinestyon ni Senate President Tito Soto ang memorandum ng DepEd Region 3 tungkol sa selebrasyon ng Pride Month tuwing Hunyo. It was lumped together with uh, um, Women's Month, Breastfeeding Month, Peace Education Month, Children's Month, 18-day campaign yes. to end violence against women and Human Rights Month. These are all very good undertakings. But pero may sumingit na ganong biglang Pride Month. Nasa Senado si DepEd Secretary Leonor Briones, pero si Senadora Pia Cayetano na tumayong sponsor ng DepEd budget ang nagpaliwanag. Hindi naman daw compulsory ang attendance ng mga estudyante sa anumang Pride Month activity. There were no repercussions for school students or teachers who did not participate. Rest assured that the DepEd and its local offices have not required teachers and students to join any activity demonstration or rally um, pertaining to to pride celebration. Pero kahit na, sabi ni Senator Soto, maaari raw itong makalito sa mga mag-aaral. As far as I know, pride is still one of the, the seven deadly sins. As a matter of fact, in my book that I wrote um, many years ago, The Vision for a Drug-Free Philippines, I've um, uh, written it that um, um, Pride is the head of Satan, and humility is his headache. Sagot naman ni Cayetano, wala naman na raw ang memong ito. It's no longer in effect, Mr. President. She had mentioned to me that they would want to be sure that this is clear so that there's no confusion. Ang mga sinabing ito ni Soto, inalmahan ng ilang LGBTQ plus group. Paano po makoconfuse ang bata? Hindi naman natin... Itinuturo o ifinoforce ang homosexuality kasi uh, ito ay init sa tao. Ang pride ay tinutukoy bilang pagkahambog at labis-labis na pagkabilib at pagmamahal sa sarili. Meron ding pride sa sinilangang lupa o pride sa sariling gawa. Sabi ng LGBTQ plus groups, iba naman ang mga ito sa pagdiriwang ng Pride Month na pagunita sa simula ng pakikipaglaban sa karapatan ng LGBTQ plus community. Itong pride na sinasabi namin, ito po ay celebration ng pagkakapantay-pantay o lahat uh, diversity ng tao. Leigh Alves, GMA News. I am ready. GMA Weather. Servisyong totoo ng GMA News. Mga puso, lumakas pa at naging severe tropical storm ang bagyong Sara. 
Nakatas ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dyan sa probinsya ng Batanes sa kung saan aasahan pa rin yung mga malalakas sa ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namatan ng pag-aasa ang sentro ng Bagyo sa layong 275 kilometers east ng Basco, Batanes at may lakas ito ngayon na 100 kilometers per hour malapit sa gitna. Bugso ng umaabot ng 125 kilometers per hour at ang kanyang tinatahak na direksyon, west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. At sa latest forecast track ng pag-asa, eh mga kapuso, bumaba po yung posibilidad na ito ay mag-landfall o tumama yung sentro nito dyan sa Mebatanes. At kung magtutuloy-tuloy yung kilos ito, eh posibleng araw na Sabado, nasa labas na yan ng ating area of responsibility. At bukod sa Batanes, magiging maalon din kahit malayo yung bagyo ha mga kapuso sa mga karagatan na sakop ng Ilocos region dyan sa may uh, ibang bahagi ng Cagayan Valley kasama yung uh, Northern Aurora, Sambales, Bataan dyan sa may kandurang baybayin ng uh, Palawan at dyan sa may uh, Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan, huwag muna pong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa rainfall forecast ng Metra Weather, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, dyan sa may Cordillera at Ilocos Region. Pero mapapansin nyo mga kapuso, lalo na yung mga naapektuhan ng pagbaha dyan sa may Cagayan, eh mababawasan na po yung mga pag-ulan ngayong araw na ito. At sa gabi, eh halos wala ka ng ulan maging dyan sa may Central Luzon. Sa Southern Luzon, may mga thunderstorm ngayong hapon dyan sa Bicol Region, Mindoro at dyan sa ilang bahagi ng Calabarzon. Sa Visayas, may mga pag-ulan din hanggang katamtaman mga kapuso. At yan, eh, dulot ng thunderstorm. Sa Mindanao, mas maraming lugar ang posibleng makaranas ng malalakas na ulan. Dulot din po ng local thunderstorm. Hindi na po yan epekto ng Bagyong Sara. Sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay ngayong hapon, may posibilidad ng uh, biglang pagulan sa hapon. Pero pagdating ng gabi, eh, mababawasan o bababa yung tsansa ng ulan. At yung Bagyong Ramon na naging low pressure area mga kapuso kahapon, namata niya ng pag-asa sa layong 225 kilometers west southwest ng Subic Sambales at yan po ay nasa may uh, West Philippine Sina papalayo na sa ating bansa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Kilig ang inabot na isang Pinay matapos na makaduwet sa karaoke. Ang lead singer ng British boy band na A1 sa El Nido, Palawan. Kwento ni Edith Rodriguez. Kwento ni Edith Rodriguez. Nag-video kayo sila ng kanyang kaibigan sa isang karinderya nang biglang dumating ang lead singer ng A1 na si Ben Adams. Nung una, akala raw niya ay isang simpleng turista lang na makikikanta si Ben. Pero nang bumanat na ng A1 classic na Like a Rose si Ben, doon niya na ito nakilala. Game namang nakiduit si Ben kay Edith na abot-abot ang kilig at kaligayahan. Pumunta ang Pilipinas si Ben para magbakasyon kasama ang kanyang nobya. Ang kapuso remake ng mga pelikulang anak ni Biday versus anak ni Waray at bilangin ang between sa langit sa Starbite. Bibida si na Barbie Fortez at Kate Valdez sa TV remake na 80s film na Anak ni Biday vs. Anak ni Waray sa Kapuso Network. Itinuturing nilang bless ang pagganap sa classic roles. Reunion project din ito ng 80s babies na sina Snooki Serna at Dina Bonnevie na excited na raw para sa proyekto. Pangungunahan naman ni superstar Nora Honor at Kailin Alcantara ang TV remake na 80s hit movie na bilangin ang between sa langit sa Kapuso Network. Happy daw si Kailin na makatrabaho si Ate Guy. Si Nora naman ay excited dahil marami daw silang similarities ni Kailin. Asahan daw ang matinding acting sa kanila. And that's our star bite sa kapo si Katati Bayan. Connie, Rafi. Happy birthday, Kata! Happy birthday! <laughs> Antayin namin Alam na yun. Alam mo, nakaligtas ka na. <laughs> May pakain ka ba yan, ho, ha? At uh, naway na buso po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Samatala kung may mga nakaligtaan po kayong balita, mag-subscribe lamang po sa youtube.com slash GMA News para sa mga ulat at istorya mula po sa aming news teams. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo po lamang. At mga kapuso, 34 na araw na lang. Pasko na! 
Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. At ako po si Rafi Tima. Ang inyong mga kasalo dito sa Balitang, Balitang Hali. Hali. Kala po ah, kala po.